নারায়ণগঞ্জে পুলিশের সামনেই ইমরানের মরদেহ শনাক্ত করেছিলেন স্বজনরা তবে তিন দফায় ডিএনএ পরীক্ষার পরও দেখা গেছে উদ্ধার হওয়া মরদেহটি এক নারী পুলিশ বলছে ডিএনএ পরীক্ষায় ভুল হওয়ার সুযোগ নেই তবে স্বজনরা তা মানতে নারাজ পাঁচ বছর আগে বালু ব্যবসায়ী ইমরানকে হত্যার পর খণ্ডিত মরদেহ শীতলক্ষায় ফেলার কথা স্বীকারও করে আসামিরা এ নিয়ে প্রতিবেদন থাকছে সংবাদের পরের অঙ্কে স্বাগত সকাল নটার বিরোধীহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি রকি বাহমেদ এবং আমি জানাতুল ফের ডিসুগা শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনামগুলো ভোট বন্ধের ষড়যন্ত্র দেখছেন প্রধানমন্ত্রী খালেদাকে কেন দেখতে আসে না তার এক প্রশ্ন পূজার পর জোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি ফখরুলের নেতাকর্মীদের রাজপথে থাকার আহ্বান মিরপুরের স্বেচ্ছাসেবক লীগের কর্মী শাহ আলমকে ছুরিকার হাতে হত্যা এখনও মামলা হয়নি সংবাদে এছাড়াও থাকছে গাজা এবার ত্রিমুখী অভিযানে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী যুদ্ধ বন্ধে আলোচনা চায় রাশিয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপে আফগানদের ইংলিশ পরীক্ষা দুপুরে জয় পেতে মরিয়া রশিদ নবীরা শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত বিএনপি নির্বাচন বাঞ্চালের ষড়যন্ত্র করছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যেভাবেই হোক দেশে নির্বাচন হবেই শনিবার বিকেলে রাজধানীর কাওলায় আওয়ামী লীগের সমাবেশে কথা জানান তিনি খালেদা জিয়াকে বিদেশে পাঠাতে অনশনের নামে বিএনপি নাটক করছে মন্তব্য করে তার প্রশ্ন অসুস্থ মাকে দেখতে তার ছেলে দেশে আসে না কেন শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তৃতীয় টার্মিনাল উদ্বোধন উপলক্ষে এই জনসমাবেশ সাতই অক্টোবর হওয়ার কথা থাকলেও বৃষ্টির কারণে পরিবর্তন হয় সকাল দশটা থেকে সিভিল এভিয়েশন মাঠ উপচে আশেপাশে সড়কে অবস্থান নেয় নেতাকর্মীরা শনিবার বিকেল সোয়া তিনটায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঞ্চে উঠলে স্লোগানে স্লোগানে তাকে স্বাগত জানায় লাখো জনতা এমন উষ্ণ ভালোবাসার জবাব দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি দেশে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকলে যে উন্নয়ন হয় আওয়ামী লীগ সরকার তা প্রমাণ করেছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে দেশবাসীকে আবারও নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি একমাত্র নৌকা মার্কা এই মার্কা ক্ষমতায় থাকলে সব হবে আর ওই লুটেরা দুর্নীতিবাদ খুনি ডাকাত চোর এরা ক্ষমতা আসলে দেশকে ধ্বংস করে দেবে বিএনপি ভোট বাঞ্চালে ষড়যন্ত্র করছে জানিয়ে যথাসময় নির্বাচন করার দৃঢ় প্রত্যয় জানান সরকার প্রধান জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নিতে চায় কাজী এটা যেন করতে না পারে তাই দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচ্ছি যেভাবে হোক নির্বাচন এ দেশে হবেই এবং জনগণ স্বাধীনভাবে ভোট দেবে শেখ হাসিনা বলেন বিএনপি নেতারা খালেদা জিয়ার চিকিৎসা নিয়ে অনশনের নাটক করছে নাটক করার একটা সীমা থাকে তার মা তো অসুস্থ আপনারা অনশন করেন তো ছেলে কেন মাকে দেখতে আসে না এটা কেমন ছেলে খালেদা জিয়ার নাইকো দুর্নীতি মামলা সাক্ষ্য দিতে কানাডার পুলিশ এবং আমেরিকা থেকে গোয়েন্দা সংস্থার লোক আসার জন্য তৈরি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন যখনই তার আসতে চায় তখনই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন একের পরে এক মেগা প্রকল্প উদ্বোধন করছে সরকার এবং সেই সাথে চলছে তার উদযাপন এই বিশাল জনসভায় যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন যত ষড়যন্ত্র হোক গণতন্ত্র এবং উন্নয়নের ধারা কেউ ব্যাহত করতে পারবে না আগামী নির্বাচন হবে যথাসময়ে সংবিধান অনুযায়ী এবং সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় সুনিশ্চিত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে বঙ্গভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে পৌঁছালে রাষ্ট্রপতি ও তার সহধর্মিনী ড রেবেকা সুলতানা ফুল দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মোহাম্মদ জয়নাল আবেদিন জানান সাক্ষাৎকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলোচনা করেন 
বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী তার যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সফর বিশেষ করে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের 78তম অধিবেশনে যোগদান সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন একই সময় তিনি ভারতে অনুষ্ঠিত G20 সম্মেলনের বিষয়েও রাষ্ট্রপ্রধানকে জানান আওয়ামী লীগের এবারে নির্বাচনী ইশতেহারে গুরুত্ব পাচ্ছে নিত্যপণ্যের দাম কমানো দারিদ্র্য বিমোচন ও তরুণদের কর্মসংস্থান সহ নানা বিষয়ে আর এবারে স্লোগান হবে স্মার্ট বাংলাদেশ শনিবার সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন সভার সময় এসব কথা জানান সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক আরো জানান জিডিপি আকার এসডিজি আলোকে উচ্চ মাধ্যম দেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার বিষয়টিও থাকবে বড় আলোচনায় আর তা সম্ভব হবে দুই হাজার তিরিশ সালের মধ্যেই বলেন এবারে ইশতেহারও কাল্পনিক নয় বাস্তবায়নযোগ্য হবে নির্বাচন নিয়ে একটি মহল গুজব ছড়াচ্ছে তা বানচালে দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র চলছে দাবি করে ডক্টর রাজ্জাক জানান আগামী পনেরো দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ নির্বাচনী পরিবেশ তৈরি হবে কোনো হুমকি জনগণকে নির্বাচন থেকে সরাতে পারবে না জিডিপির গ্রোথ কি হবে দারিদ্র কতটুকু কমিয়ে নিয়ে আসবো মুদ্রাস্ফীতি কততে নিয়ে আসবো এই বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে সার্বিক একটা চাঙ্গা অর্থনীতি অত্যন্ত গতিশীল এবং সম্প্রসারণমূলক একটা অর্থনীতি নিয়ে আমাদের আগামী নির্বাচনী স্তর রচিত হবে আগামী আট দশ দিনের মধ্যেই পনেরো দিনের মধ্যেই বাংলাদেশে আমি মনে করি একটা পূর্ণাঙ্গ নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টি হবে আওয়ামী লীগ টানা পনেরো বছর ক্ষমতায় থাকায় বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান শনিবার সরকারি দোহার নবাবগঞ্জ কলেজের নবীন বরণ ও বই উৎসব অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন এ সময় বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের তথ্য তুলে ধরেন তিনি সরকারি দোহার নবাবগঞ্জ কলেজের নবীন বরণ ও বই উৎসব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান সরকারি খরচে পড়াশোনা সহ কলেজের নানা দাবির কথা শুনে সেগুলো পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি পরে বক্তব্যে তিনি বলেন বিদেশে গেলে এখন গর্ববোধ হয় কারণ সবাই জানে বাংলাদেশ বিশেষ উচ্চতায় পৌঁছেছে যখন বিদেশে যাই আমরা কিন্তু যখন আমরা সেই সবুজ পাসপোর্টটা দেই তখন কিন্তু ওরা পাসপোর্ট দেখে বলে বাংলাদেশ সবাই জানে কি আজকে বাংলাদেশ কোন জায়গায় চলে এসছে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের কথা উল্লেখ করে সালমান এফ রহমান বলেন ক্ষমতায় থাকতে বিএনপি চাইনি দেশ খাদ্য সংসম্পন্ন হোক তারা সব সময় বিদেশি সাহায্যের আশা করত আমরা গরিব ছিলাম এবং ওই সময় যারা ক্ষমতায় ছিল তারা চাইত যে আমরা একজন একটি বিক্ষোভের দেশ যেন থাকি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন স্মার্ট বাংলাদেশে শিক্ষার্থীরা মুহূর্তেই অনলাইনে যে কোনো তথ্য পেয়ে যেতে পারে এ সময় দোহার নবগঞ্জ কলেজের অ্যালামোনাই অ্যাসোসিয়েট করার তাগিদও দেন তিনি क्षमतन दल शुक्रवार दल साधारण सम्पादक ओबायदुल कदर संगे सहयोगी संगठन नेतृद बैठक सिद्धांत है आवामी लीग सभापत धानमंडी राजनैतिक कार्यालय पर षोलोई अक्टोबर बंगबंधु एविन्यूते समावेश कर আর আঠারোই অক্টোবর বাইতুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেটে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ করবে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগ এছাড়া বিশ অক্টোবর ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি সভা হবে তেজগাঁওয়ের ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে দুর্গা পূজার পর সরকার পতনের আন্দোলন জোরদার করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব রাজপথে নেতাকর্মীদের সোচ্চার থাকার আহ্বান জানান তিনি শনিবার নয়াপল্টনে তিন ঘন্টার অনশন কর্মসূচি থেকে মির্জা ফখরুল এসব কথা বলেন খালেদা জিয়ার মুক্তি ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে অনশন করে বিএনপি 
খালেদা জিয়ার মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর দাবিতে অনশন কর্মসূচি পালন করে বিএনপি এতে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য দেন সমমনা দলের নেতারাও বিএনপি নেতারা বলেন খালেদা জিয়ার মুক্তি আর গণতন্ত্রের মুক্তি সমর্থক তারা বলেন নির্বাচনের আগে আগামী তিন মাস হবে আন্দোলনের সময় এ সময় শুক্রবার কুমিল্লায় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মিছিলে হামলার ঘটনার নিন্দা জানান বিএনপি মহাসচিব বলেন দেশ ও অর্থনীতিকে বাঁচাতে আন্দোলনের বিকল্প নেই সামনে পূজা আছে এই পূজার মধ্যে আমরা সব সময় বলেছি যে আমরা আপনার সম্পূর্ণভাবে একটা শান্তিপূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ব্যবস্থায় বিশ্বাস করি তাই আজকে দেশের বেগম খেলা দিয়ার মুক্তির জন্য যে আমরা আন্দোলন করছি একই সময় গণতন্ত্রের মুক্তির জন্য যে আন্দোলন করছি এই দুটোকে এক করে আমাদেরকে দুর্বার কোন আন্দোলন করে তুলতে হবে এই সামনের দিনগুলোতে পরে বিএনপি মহাসচিবকে ফলের রস পান করিয়ে অনুসন ভাঙান সমমনা দলের নেতারা রাজধানী ছাড়াও সারা দেশের মহানগর ও জেলাগুলোতে তিন ঘন্টার অনশন কর্মসূচি পালন করা হয় জাহানারা পারভিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা কোন প্রক্রিয়ায় জাতীয় পার্টি নির্বাচনে যাবে তা নিয়ে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না বলে জানালেন দলটির চেয়ারম্যান জি এম কাদের শনিবার চট্টগ্রামের কাজির দেউড়িতে মহানগর জাতীয় পার্টির সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কথা বলেন তিনি নির্বাচন নিয়ে দেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল যা করছে তাতে আগামী দিনে কি অপেক্ষা করছে তা অনিশ্চিত বলে মন্তব্য করেন জি এম কাদের তবে সব দলের অংশগ্রহণে দেশে একটি উৎসবমুখ নির্বাচন আয়োজনে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি যে সকল দল যারা নির্বাচন করতে চায় বিশেষ করে প্রধান দুটি দল তারা একটু এক মতে এসে এক টেবিলে এসে একটি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি ফর্মুলা তৈরি করুন যাতে করে সকলে মিলে আমরা এই নির্বাচনটাকে উৎসব মুখর পরিবেশে সকলের অংশগ্রহণে একটা নির্বাচন করতে পারি কে এলো আর কে এলো না তা বড় বিষয় নয় জনগণ ভোট দিলে এই নির্বাচনকে সফল বলা যাবে বলে মনে করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল শনিবার সকালে নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ডিসি এসপিদের কর্মশালা উদ্বোধন করে এ মন্তব্য তার এ সময় দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে দায়িত্ব পালনের নির্দেশনাও দেন সিইসি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন ও পুলিশ কর্মকর্তাদের দুদিনের এই কর্মশালায় দুই ধাপে অংশ নিচ্ছেন দুইশো ত্রিশ জন শনিবার সকালে চার কমিশনারকে নিয়ে এর উদ্বোধন করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল এ সময় কমিশনাররা জানান ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ বা জানুয়ারি শুরুতে হবে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের ভোট নভেম্বরে তফসিল ঘোষণার প্রস্তুতি চলছে শুধু আমরা আমরা তো আমাদেরকে আমরাই দেখছি না কিন্তু আমাদেরকে বহির্বিশ্ব দেখছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নভেম্বরের কোনো এক সময় তফসিল ঘোষণা হবে সেই সময় থেকেই কর্মযজ্ঞ শুরু হবে যে করে হোক আমরা অতীতকে পরিবর্তন করতে পারবো না তবে অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে আমরা এমন উদাহরণ সৃষ্টি করব। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এটা অনুকরণীয় হয়ে থাকবে নির্বাচনে দলীয় মনোভাবের বাইরে এসে ডিসি এসপিদের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রের কর্মচারী হিসাবে সরকারের কর্মচারী হিসাবে দলীয় চিন্তা ভাবনার ঊর্ধ্বে থেকে পক্ষপাতী পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করে জনগণের আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হবেন এ সময় সিইসি বলেন নির্বাচন জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে নির্বাচন অবাধ ও স্বচ্ছ হচ্ছে তা পরিষ্কার হতে হবে দেশবাসীর কাছে কে নির্বাচনে আসলো কে আসলো না জনগণ যদি আসে ভোটাররা যদি আসেন তাদের যদি ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন তাহলে নির্বাচনে একটা বড় সফলতা 
আমি যদি আপত্তি করতে বলি অর্জিত হয়ে যাবে নির্বাচন সুষ্ঠু করতে সেপ্টেম্বর থেকে নানা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে কমিশন চলবে নভেম্বর পর্যন্ত মাহমুদুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি গণহত্যার প্রতিবাদে ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ করেছে হেফাজতে ইসলাম এই সময় চলমান হামলা ও সহিংসতার জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করেন সংগঠনটির নেতারা শনিবার জোহরের নামাজের পর বাইতুল মোকাররমের উত্তর গেট থেকে মিছিল বের করে সংগঠনটি ব্যানার প্লাকার্ড নিয়ে প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দেন হেফাজতে ইসলামের নেতা কর্মীরা মিছিলটি পুরানো পল্টন নাইটিঙ্গেল মোড় হয়ে আবার পল্টন মোড়ে গিয়ে শেষ হয় এর আগে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে হেফাজত নেতারা দাবি করেন ফিলিস্তিনে হামলা বন্ধে জাতি জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন সংস্থা কখনোই কোনো ভূমিকা রাখেনি তারা সবসময় ইসরায়েলের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে বলেও দাবি তাদের যারা মানবতা ও বাক স্বাধীনতার কথা বলে তারাই ফিলিস্তিনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এমন মন্তব্য করেছেন শনিবার বিকেলে রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরে এক অনুষ্ঠান শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন বলেন ফিলিস্তিনিদের উপর হামলার নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ এ সময় আগামী নির্বাচন প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন জনগণ রায় দিলে বিদেশিদের সমর্থনের কোনো প্রয়োজন নেই নির্বাচনে বেশি সংখ্যক বিদেশি পর্যবেক্ষকের খরচ বহন করতে সরকার আগ্রহী নয় বলেও জানান তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন পর্যবেক্ষক না পাঠালেও সরকারের আপত্তি নেই ফ্রিডম অফ স্পিচ ফ্রিডম অফ ডিমনস্ট্রেশন এইগুলোর বড় আপনার বিক্রেতা এগুলো নিয়ে ব্যবসা করে তারা কিন্তু এখন ফিলিস্তিনের সপক্ষে কেউ বক্তব্য যাতে না দেয় কোনো ডিমনস্ট্রেশন যাতে না দেয় তার জন্য বিভিন্ন রকমের প্রতিবন্ধকতা সে লজ্জা তাদের তাদের দুঃখ হওয়া উচিত লজ্জিত হওয়া উচিত পুলিশের উপস্থিতিতেই মরদেহ উদ্ধার ও শনাক্ত করেন স্বজনেরা তবে তিন দফা ডিএনএ পরীক্ষায় দেখা গেছে উদ্ধার হওয়া মরদেহটি অন্য এক নারীর এ ঘটনা নারায়ণগঞ্জের ইমরান হত্যা মামলার পুলিশ বলছে ডিএনএ পরীক্ষায় ভুল হওয়ার কোনো সুযোগ নেই তবে তা মানতে নারাজ স্বজনেরা পাঁচ বছর আগে বালু ব্যবসায়ী ইমরানকে হত্যার পর হাত পা ও মাথা বিচ্ছিন্ন করে শীতলক্ষায় ফেলে দেওয়ার কথাও আদালতে স্বীকার করে আসামিরা নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের হারিন্দা এলাকার বালু ব্যবসায়ী মোহাম্মদ ইমরান হোসেন নিখোঁজ হন দুই হাজার আঠারো সালের জানুয়ারিতে মাসখানেক পর পুলিশের উপস্থিতিতে মরদেহ উদ্ধার ও শনাক্ত করেন স্বজনেরা ফেব্রুয়ারিতে মহসিন ও দোহাই সহ সাতজনের নামে হত্যা মামলা করেন ইমরানের বড় ভাই মোস্তফা হত্যার ঘটনা আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয় ছয় আসামি জবানবন্দিতে আসামিরা ইমরানের মাথা হাত পা আলাদা করে শীতলক্ষা নদীতে ডুবিয়ে দেওয়ার কথা স্বীকার করে এলাকাবাসীও মরদেহ উদ্ধারের কথা জানায় সবাই হই আল্লাহ করতেছে যে ইমরান লেস পাইছে ইমরান লেস পাওয়া গেছে আমরা সবাই দূরে গেছি কারণ আগে আমরা তথ্য পাইছি যে এলমানকে তিন টুরকা কইরা লাইছে তো লাশটাও তিন টুরকা নদীতে যায় নদীতে যাওয়ার পর লাশ উত্তোলন করে উত্তোলন করে জানা যা পড়ানো হয় কিন্তু পরিচয় শনাক্তের জন্য ডিবি পিবিআই ও সিআইডির তিন দফা ডিএনএ পরীক্ষায় দেখা যায় উদ্ধার করা মরদেহটি এক নারীর যদিও তা মানতে নারাজ নিহতের পরিবার ডিএনএ রিপোর্ট আসার আগে ওয়ান সিক্সটি ফোর হয়েছে ওয়ান সিক্সটি ফোরে আপনার জবানবন্দি দিছে যে তারা মারছে কে কি মারছে কিভাবে পাহারা দিছি এবং স্পষ্টভাবে বলে দিছে যে উমুকে হাত ধরছে উমুকে পা ধরছে উমুকে জবাই করছি তবে তদন্ত সংস্থা পিবিআই এর দাবি ডিএনএ পরীক্ষার রিপোর্ট ভুল হওয়ার সুযোগ নেই এটি তিন জায়গা থেকে করা হয়েছে এক প্রতিষ্ঠান থেকে দুইবার এক প্রতিষ্ঠান থেকে একবার এখন আমাদেরকে এই জায়গাটি বিশ্বাস করতে হবে কারণ এটি একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাপার এবং এটি আমরা ধরে নিতে পারি এটি সত্য 
পুলিশ বলছে মরদেহ উদ্ধার না হলেও আসামিদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে মামলা প্রমাণ হতে পারে আরাফাতুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা গাইবান্ধার পলাশবাড়িতে শিশু বায়জিদ হত্যা মামলার আসামি শিরিকুল ইসলাম গণপিটুনিতে নিহত হয়েছে তিনি জামিনে ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন গত রাতে মনোহরপুর ঘোড়াবান্দা চৌরাস্তা বাজারের একটি হোটেলে ছিলেন শিরিকুল খবর পেয়ে সেখানে জরহন বালুখোলা গ্রামবাসী এ সময় তাকে বেধরক মারধর করে রাস্তায় ফেলে রেখে যায় উত্তেজিত জনতা পরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক আটি মেয়ে বাড়ির সামনে খেলতে গিয়ে নিখোঁজ হয় চার বছরের শিশু বায়জিত পরে তেরো মে সন্ধ্যায় ধান খেতে পাওয়া যায় শিশুটির খণ্ডিত মরদেহ এ ঘটনায় শিশুটির মা সিরিকুল তার ছেলে রোমান ও তার এক বন্ধু সহ বারো জনকে আসামি করে মামলা করেন রাজধানী দারুসালামে দুর্বৃত্তের ছুরিকা ঘাতে দশ নং ওয়ার্ডের স্বেচ্ছাসেবক লীগের কর্মী শাহ আলম মীর নিহত হয়েছেন স্বজনদের অভিযোগ পূর্বের সহিংসতা মীমাংসার জন্য ডেকে নিয়ে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয় এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এই হত্যাকাণ্ড বলছেন স্থানীয়রা শনিবার সন্ধ্যার পর মিরপুরের বর্ধনবাড়ি সড়কের পাশ থেকে মুমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করা হয় শাহ আলমকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন নিহত শাহ আলম দশ নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের কর্মী ছিলেন বাবা মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আলীর অভিযোগ শাহ আলমকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছেন স্বজনরা বলছেন এলাকায় স্বেচ্ছাসেবক লীগের দুই গ্রুপের দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিনের এর আগেও বেশ কয়েকবার তাদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এর জেরেই শাহ আলমকে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষরা এ ঘটনায় মামলা দায়ের প্রস্তুতি চলছে ইসলাম আর আমার ছেলে কিনু আর পরমাণু লোন আমার ছেলে কিনু দুর্নীতি করে না কিনু ই করে না এ নিয়ে বিস্তারিত জানাতে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী খালেদ রায়হান রায়হান কি কারণে এই হত্যাকাণ্ড কিছু জানতে পেরেছেন কিনা আর পুলিশ কি বলছে এই বিষয়ে দেখুন প্রথম বিষয়টি হচ্ছে গতকালকে উত্তরায় একটি সমাবেশ ছিল আওয়ামী লীগের সেখানে বিভিন্ন থানা এলাকা পর্যায়ের নেতাকর্মীরা সেখানে গিয়েছে ঠিক একই রকমভাবে মিরপুরের স্বেচ্ছাসেবক লীগের কয়েকটি প্রতিনিধিও কিন্তু সেখানে গিয়েছিল আর সেখানেই মূলত দুটি গ্রুপের সংঘর্ষ হয় এবং সংঘর্ষের পরই কিন্তু তারপরে সন্ধ্যার পরে যখন অনুষ্ঠানটি শেষ হয় তখন তারা এলাকায় চলে আসেন আমি তো একটু এলাকার পরিস্থিতি দেখাতে দেখাতে বিষয়টা জানাই যে এলাকায় চলে আসার পরই কিন্তু যেই দুই গ্রুপের সংঘর্ষের কথা বলা হচ্ছে একটি হচ্ছে নাবিল গ্রুপ আর একটি হচ্ছে যে ইসলাম গ্রুপ তারা কিন্তু এলাকায় এসে তাদের মধ্যে আবার একটি সংঘর্ষ বাঁধে এবং মূলত নাবিল খানের যেই গ্রুপটি রয়েছে তার অফিসটি রয়েছে এই মিরপুর সাহালিয়া মাজার ঠিক অপোজিট এই যে হাজি সেলিম খান মার্কেটটি রয়েছে এই মার্কেটেই হচ্ছে নাবিল খানের যে অফিস সে অফিস রয়েছে সে অফিসেই মূলত দাবি করছেন নাবিল খানের যারা সমর্থক রয়েছেন যারা কর্মী রয়েছেন যে এখানেই ইসলামের যে সকল লোকজন আছে তারা এখানে প্রথমে তাদের উপরে হামলা চালায় প্রথমে হামলা চালানোর পর তারা মীমাংসার জন্য তাদেরকে ইসলাম যে বাড়িটি রয়েছে সেই বাড়িতে তাদেরকে আসলে ডাকা হয় যে যেই ঘটনাটি ঘটেছে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা সেই জন্য আমরা মীমাংসা করা হবে সেই মীমাংসার কথা বলে যখন এখান থেকে বেশ কয়েকজন সদস্য সেই ইসলামের বাড়ির কাছাকাছি যান সেখানে গিয়ে আসলে এই এই গ্রুপের সঙ্গে নাবিল খানের গ্রুপের সঙ্গে ইসলামের গ্রুপের আসলে একটি সংঘর্ষ বাঁধে এবং সেই সংঘর্ষের পরপরই কিন্তু আমরা যেমনটি জানতে পেরেছি সংঘর্ষে এই ছুরিকাঘাত করা হয় সাহা লোককে এবং যিনি মারা গেছেন তিনিও স্বেচ্ছাসেবক লীগের একজন কর্মী এবং তার বুকে এবং কোমরে আসলে চিকিৎসকরা যেটি জানিয়েছেন যে ছুরির আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে যার ফলে সেখানেই তার মৃত্যু হয় প্রথমে তাকে সোহরাবর্দী হাসপাতালে নিয়ে গেলেও পরবর্তীতে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং এলাকার পরিস্থিতির কথা যদি বলতে চাই এলাকাবাসী অনেকেই বলছেন বিশেষ করে স্থানীয়রা যেটি বলছেন যে এই নাবিল গ্রুপ এবং ইসলাম গ্রুপের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই আসলে এই রকম এলাকার আধিপত্য তো বিস্তারকে কেন্দ্র করে কিন্তু সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে আসছে এবং এর আগেও এলাকায় এই দুই গ্রুপের মধ্যে মারামারি হয়েছে গতকালকে যখন ওই অনুষ্ঠানটিতে আওয়ামী লীগের জনসভায় যখন মারামারি হয় তারপর থেকেই কিন্তু পুরো এলাকাতেই স্থানীয়রা যেটি বলছেন যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে বিশেষ করে সন্ধ্যার পর থেকেই বলা যায় যে দুই গ্রুপের মধ্যে এক গ্রুপ আরেক গ্রুপের সঙ্গে কিন্তু আসলে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়ে আসছিল সন্ধ্যার পর থেকেই দুই গ্রুপের মধ্যে সেই সংঘর্ষটি বাঁধছিল কিন্তু একটি পর্যায়ে ইসলাম ইসলামের গ্রুপে যারা রয়েছেন তারা জানিয়েছিলেন যে তারা মীমাংসা করতে চান তারপরেই কিন্তু সেখানে ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কোনো মামলা হয়েছে কিনা অথবা কেউ আটক হয়েছেন কিনা 
দেখুন এখন পর্যন্ত পুলিশ আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য দেয়নি গতকালকে ঘটনার পর গণমাধ্যম কর্মীরা যখন পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছেন পুরো বিষয়টিকে পুলিশ আসলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন তারা চুপ থাকার চেষ্টা করেছেন এখন পর্যন্ত মামলার কোনো অগ্রগতি নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম তারা এই বিষয়ে এখন পর্যন্ত বলছেন যে তারা এখন পর্যন্ত অতটা বিষয়টা তারা তথ্য তাদের কাছে নেই এবং যেহেতু এলাকায় একটি স্থপ্ত পরিবেশ বিরাজ করছে পুলিশ এবং যারা প্রশাসন রয়েছেন তাদেরও খুব বেশি তৎপরতা আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি না এবং পুলিশের পক্ষ থেকে গতকালকে রাত থেকে আমরা দেখছি যে তারা বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন সেক্ষেত্রে আটক বা গ্রেপ্তারের কোনো তথ্য এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে নেই স্বেচ্ছাসেবক লীগের কর্মী শাহ আলম হত্যার খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী খালেদ রায়হান শিগগিরই আন্দোলন প্রত্যাহারের ইঙ্গিত দিয়েছেন বিসিএস সাধারণ শিক্ষক সমিতির সভাপতি শাহাদুল খবির চৌধুরী শনিবার রাতে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি বলেন মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে কর্মসূচি নিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতে বৈঠক করবেন সমিতির নেতারা এদিকে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন আন্দোলনকারীদের দাবি যৌক্তিক ক্যাডার বৈষম্য দূর করা ও পদোন্নতি সহ সব বিষয় বিবেচনা করা হবে তবে কিছু দাবি দ্রুত সমাধান সম্ভব নয় বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী বলেন আগামী নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ সরকারে এলে বাকি বিষয়গুলো সমাধানে ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমি ইমিডিয়েটলি এই বিষয়ে কাজটা শুরু করবার জন্য আমি নির্দেশনা দেব এবং আমি আশা করি যে ওনারাও আমাকে প্রয়োজনীয় সব তথ্য দেবেন যেটুকু যেটুকু আরও হওয়ার কথা সেগুলো যেন হয় আমাদের যতটুকু প্রমোশন হওয়ার কথা যেন ততটুকু হয় তার থেকে কম যেন না হয় আমরা যে দাবি দাবা নিয়ে স্যারের কাছে এসেছি খুব দ্রুতই কিছু বাস্তবায়ন হবে এবং পর্যায়ক্রম অন্য দাবি দাবাগুলো বাস্তবায়ন হবে সেই জন্য আমরা আমাদের এই আলোচনার প্রেক্ষিতে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটিতে ইমিডিয়েটলি বসে আমরা আমাদের পরবর্তী কর্মসূচির সিদ্ধান্ত আমরা জানিয়ে দেব ফর্ম পূরণ কিংবা ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে যেতে হয় না বিশ্ববিদ্যালয়ে বরং শিক্ষার্থীদের বাড়ির পাশে সব ব্যবস্থা করেছে চট্টগ্রামের এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থী যেন উচ্চ শিক্ষা বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিতই এমন উদ্যোগ পিছিয়ে থাকা চা বাগানের শ্রমিকদের মেয়েদের লেখাপড়াও হচ্ছে এখানে বিনামূল্যে মুক্তা দোষাদ পাবলিক হেলথে গ্র্যাজুয়েট স্বপ্ন দেখছেন বিদেশে উচ্চ শিক্ষার মুক্তার পরিণতি হতে পারত চা বাগানের আর দশটা মেয়ের মতো কিন্তু এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন বদলে দিয়েছে তার জীবনের গতিপথ মুক্তা সহ এই টেবিলে বসা চার মেয়েই মৌলভীবাজারের বিভিন্ন বাগানের শ্রমিকের সন্তান আর্থিক টানা পড়েন বাল্যবিবাহ কুসংস্কার সহ নানা বাধা পেরিয়ে তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে আত্মবিশ্বাসী আগের মুক্তা অনেকটা নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পছন্দ করত কিন্তু এখনের মুক্তাটা অনেকটাই পরিবর্তন অনেকটাই কনফিডেন্ট অনেকগুলো স্টেপ হয়তো আগিয়ে চলেছে এই যে সিঁড়িটাতে উঠা তা আমি আর নিচে আসলে নামতে যাই না গত পাঁচ বছরে চা বাগানগুলো থেকে এখানে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন চল্লিশ শিক্ষার্থী ফর্ম পূরণ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ভর্তি যাতায়াত শিক্ষার উপকরণ প্রশিক্ষণ খাবার বাসস্থান সব কিছুরই সংস্থান করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সবাইকে দেখলে মনে হতো যে হয়তো আমাকেও একদিন হয়তো আবার ওখানেই ফিরে যেতে হবে হয়তো আমি আর সামনে এগোতে পারবো না আমার আগে থেকে একটা ইয়ে ছিল যে আমি ডক্টর হব আর ডাক্তার হয়ে পড়েছে আমাদের বাগানে একটা হসপিটাল করব যেখানে ফ্রি সবাইকে সার্ভিস দেওয়া হবে স্টিল আমি সেটা চাই আর্থিক টানা পড়েন চা বাগানের শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার পথে প্রধান বাধা ফলে মেধা থাকলেও অনেকেই উচ্চ শিক্ষা নিতে পারেন না সকলে তো আর চট করে ঢাকা শহরে বা চট্টগ্রাম শহরে আসতে পারবে না কাজেই যখন কেউ আসতে না পারে তার কাছাকাছি যাওয়াটাই আমাদের আসলে লক্ষ্য হওয়া উচিত এই কারণে আমরা যেহেতু সর্বস্তরে অন্তর্ভুক্তিকরণটাকে মনে প্রাণে ধারণ করি দেশে চা বাগান একশো ছেষট্টিটি অস্থায়ী সহ মোট শ্রমিক প্রায় এক লাখ চল্লিশ হাজার অনেক ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠীকে এগিয়ে নিতে বিশ্ববিদ্যালয় ও চাকরিতে কোটা সুবিধা দেয় সরকার কিন্তু ভূমিহীন সব মানুষের জন্য নেই এমন সুবিধা কিছু পড়ালেখা করে তারা জীবিকার সাথে যুক্ত হয়ে যায় এটাই প্রধান কারণ কিন্তু তারা যদি পড়ালেখাটা কন্টিনিউ করতে পারত তো কিন্তু একটা আমূল উন্নয়ন সম্ভব হতো দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে চা শ্রমিকের সন্তানের জন্য বিশেষ সুবিধা চালু হলে এর ফল যুগান্তকারী হবে বলছেন সমাজকর্মীরা রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা গাজায় ইসরায়েলি হামলায় কিছু শহর এখন ধ্বংসস্থ এরই একটি খানিউনিস বাসিন্দাদের দাবি নির্বিচার গণহত্যা চালাচ্ছে সেনারা আশ্রয় কেন্দ্র এমনকি 
উদ্ধার অভিযানের সময়ও চলছে বিমান হামলা গাজায় এখন নিরাপদ জায়গা বলেও কিছু নেই বলে জানাচ্ছে ফিলিস্তিনিরা এর উপর খাবার পানি বিদ্যুৎ সংকটে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় এ নিয়ে প্রতিবেদন থাকছে সংবাদের পরের অংশে যাচ্ছি পরের খবরে আজ থেকে সারা দেশে কম দামে চাল ডাল তেল চিনি ও পেঁয়াজ বিক্রি শুরু করছে টিসিপি এসব পণ্য পাবেন ফ্যামিলি কার্ডধারী নিম্ন আয়ের এক কোটি পরিবার সকালে ধানমন্ডিতে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন বাণিজ্য মন্ত্রী এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে এর আগে প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে শুধু ভোজ্য তেল ও ডাল দেয়া হচ্ছিল এবার এর সঙ্গে যোগ হচ্ছে আরও তিন পণ্য কার্ডধারীরা ভর্তুকি মূল্যে কিনতে পারবেন চাল চিনি পেঁয়াজও এতে একসঙ্গে সর্বোচ্চ পাঁচ কেজি চাল দুই লিটার সয়াবিন তেল দুই কেজি মসুর ডাল এক কেজি চিনি ও দুই কেজি পেঁয়াজ কেনার সুযোগ থাকছে সয়াবিন একশো চিনি সত্তর মসুর ডাল ষাট টাকা চাল তিরিশ ও পেঁয়াজ দেয়া হবে পঁয়ত্রিশ টাকা কেজিতে সরকারের বেঁধে দেয়া দামের চেয়ে দেড়শো থেকে আড়াইশো টাকা বেশিতে বারো কেজির এলপিজি সিলিন্ডার কিনতে হচ্ছে যশোরের ক্রেতাদের ডিলাররা বলছেন কম সরবরাহের অজুহাতে ডিপো থেকেই বিক্রি হচ্ছে বাড়তি দামে অস্থিরতার পেছনে প্রশাসনের তদারকির অভাবকে দুশ্চিন ক্রেতারা গত তিন সেপ্টেম্বর সরকার বারো কেজির একটি সিলিন্ডারের দাম বারোশো চুরাশি টাকা নির্ধারণ করে দেয় কিন্তু যশোরে সেটি বিক্রি হচ্ছে সাড়ে চোদ্দশো থেকে সাড়ে পনেরোশো টাকায় ক্রেতাদের অভিযোগ দাম নিয়ে প্রশ্ন করলে সিলিন্ডার নেই বলে ফিরিয়ে দেয়া হয় দোকান থেকে এজন্য বাজারে নিয়মিত তদারকি চান তারা গ্যাস চাইলেই বলে গ্যাস নাই কেন নাই এটার কোনো সদুত্তর নাই দরিদ্র লোকদের সাধারণত গ্যাস কিনে মানে রান্না বান্না করে খাওয়ার মতো অবস্থায় নাই দাম বাড়ার জন্য ডিলার ও খুচরা ব্যবসায়ীরা দুষছেন ডিপো মালিকদের তাদের দাবি ডিপোতে অতিরিক্ত দাম রাখাই খুচরায়ও দাম বেশি রাখতে হচ্ছে সিলিন্ডারের বাজার অস্থিতিশীল হওয়ার পেছনে ডলারের মূল্য বৃদ্ধি ও পরিবহন খরচ বেড়ে যাওয়াকে কারণ বলছেন ডিপো সংশ্লিষ্টরা আমরা যেরকম কোম্পানির উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে জিজ্ঞেস করলে তারা বলে যে ডলারের রেট বেশি জাহাজের ভাড়া বেশি সরকার নির্ধারিত দাম নিশ্চিত করতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানান সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা যেখানে আমরা অভিযোগ পাচ্ছি সেখানেই আমরা তদন্ত করে দেখছি যদি আমরা কোথাও এরকম পাচ্ছি তখন আমরা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করছি এছাড়া যারা ডিলার এর সঙ্গে যুক্ত আছে এবং পাইকারি ব্যবসা করে তাদের সঙ্গে আমরা ইতিমধ্যে মিটিং করেছি এবং সরকার নির্ধারিত মূল্যে আমরা বিক্রির জন্য বারবার তাদেরকে তাগিদ দিয়ে যাচ্ছি যশোরে প্রতি মাসে বারো কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের চাহিদা রয়েছে অন্তত পঞ্চাশ হাজার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সরকারি অ্যাম্বুলেন্স স্বল্পতার সুযোগে বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স ব্যবসার সিন্ডিকেট করে উঠেছে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়া হচ্ছে তারপরও নেই মানসম্মত সেবা আর এসব অ্যাম্বুলেন্সের বেশিরভাগই তৈরি করা হয়েছে মাইক্রোবাস কেটে এতে নেই রোগীদের ব্যবহারের অক্সিজেন ব্যবস্থাও রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সরকারিভাবে রোগী পরিবহনের জন্য দশটি অ্যাম্বুলেন্সের চাহিদা রয়েছে এর মধ্যে পাঁচটি অ্যাম্বুলেন্স থাকলেও বিকল রয়েছে দুটি তিনটি অ্যাম্বুলেন্সে রোগীদের চাহিদা না মেটায় হাসপাতালকে ঘিরে গড়ে উঠেছে অবৈধ অ্যাম্বুলেন্স ব্যবসা ভাঙাচোরা মাইক্রোবাস কেটে অ্যাম্বুলেন্সের ছাপ লাগিয়ে ব্যবসা করছে একটি অসাধু চক্র এসব গাড়িতে নেই অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা সহ রোগী সেবার সরঞ্জাম এ কথা স্বীকার করেছেন মালিক ও চালকরাও গাড়িগুলো যদিও খারাপ এবং ভালো গাড়িও এখানে আছে তো আমরা সেভাবেই সার্ভিস দিই অল্প টাকার মধ্যেই সরকারিতে 
অবৈধ অ্যাম্বুলেন্স বন্ধে প্রশাসনের পক্ষ থেকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেওয়া হয়েছে এ বিষয়ে শীঘ্রই অভিযান পরিচালনা করা হবে বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের পরিচালক প্রশাসনকে চিঠি দিয়েছিলাম যে অ্যাম্বুলেন্সগুলোকে যাতে আমার হাসপাতাল ক্যাম্পাসের বাইরে রাখার জন্য ওনারা আমাকে সহযোগিতা কর প্রদান করে তো ওনারা একবার এসেছিলেন তখন আবার কিছুদিন বাইরে ছিল কিন্তু আবার ওগুলো আস্তে আস্তে ভিতরে চলে আসছে বিভিন্ন আইন অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করছি আমাদের ট্রাফিক ইউনিটেরা কাজ করছে এই অবৈধ বা যেগুলো একেবারেই মাইক্রোবাস কেটে কিংবা একেবারে ফিটনেস বিহীন বা পুরনো মাইক্রোবাস কে তারা অ্যাম্বুলেন্সে পরিণত করেছে এগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান চলমান আছে অবৈধ অ্যাম্বুলেন্স বন্ধের পাশাপাশি সরকারিভাবে প্রয়োজনীয় অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহের দাবি রোগী স্বজনদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নেত্রকোনার সুসং দুর্গাপুরের রাজবাড়ি ধ্বংসের পথে বাড়িটির কিছু অংশ রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে কালের আবর্তনে অনেক অংশ নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে আগামী প্রজন্মের কাছে এই রাজবাড়ির ইতিহাস ঐতিহ্য তুলে ধরতে সেগুলো সংস্কার ও সংরক্ষণের দাবি স্থানীয়দের নেত্রকোনার গারো পাহাড়ের পাদদেশে আদিবাসী অধ্যুষিত দুর্গাপুর যা সুসং দুর্গাপুর নামে পরিচিত এখানে রয়েছে সমেশ্বর পাঠকের রাজবাড়ি যা মজবুত দেয়াল ও পরীক্ষা ঘেরা ছিল বাড়িটি ছিল চারটি অংশ বড় বাড়ি মেঝো বাড়ি আবু বাড়ি ও দুয়ানি বাড়ি এখানে প্রাসাদের পাশাপাশি ছিল সৈনিকদের আবাস বিচারালয় অস্ত্রাগার সহ বিভিন্ন স্থাপনা বর্তমানে রাজবাড়ির বিভিন্ন অংশ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বাসভবন ভূমি অফিস সুসং ডিগ্রি কলেজ সহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এখনও অরক্ষিত রয়েছে বিভিন্ন জায়গা পরবর্তী প্রজন্ম যেন এই রাজাদের ইতিহাসগুলো এই ঐতিহ্যগুলো ধরে রাখতে পারে বা এগুলো সংরক্ষণ করা হয় আগামী প্রজন্ম মতো পাঠ করা অবশ্যই প্রয়োজন এটার জন্য যে আমরা যাতে ইতিহাস থেকে বঞ্চিত না হই সংস্কার ও সংরক্ষণের অভাবে ঐতিহাসিক রাজবাড়িটি এখন ধ্বংসের পথে আমাদের এই রাজাদের যে সমস্ত কনস্ট্রাকশন এখনও আছে এগুলো সংরক্ষণ অতি জরুরি তাছাড়া ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই রাজাদের সম্পর্কে কিছুই জানবে না আমাদের এই রাজাদের ইতিহাস তাদের স্মৃতি এগুলো ধরে রাখার জন্য কিছু করা দরকার তাদের ঐতিহ্যগুলো ধরে রাখার জন্য জাদুঘর করা যেতে পারে একটা স্মৃতিস্তম্ভ করা যেতে পারে রাজবাড়ির ইতিহাস ঐতিহ্য রক্ষায় এরই মাঝে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপজেলা প্রশাসন যেগুলো মন্দির হিসেবে ইউজ হচ্ছে সেগুলো কিন্তু খুব ভালোভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে তারপরও এই বিষয়গুলোকে তুলে এনে আরও সুন্দর করে কীভাবে পর্যটন আকৃষ্ট করা যায় এবং মানুষকে কীভাবে আকৃষ্ট করা যায় সেই ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা তৎপর হব আগামী প্রজন্মের সামনে সুসং রাজাদের বর্ণাঢ্য জীবনযাত্রা তুলে ধরতে রাজবাড়িটি সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ হামাস নির্মূলে গাজার কয়েকটি টানেলে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী এ সময় বেশ কয়েকজন হামাস যোদ্ধা নিহতের দাবিও করেছে তারা এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় বিমান হামলায় প্রাণ গেছে তিনশো চব্বিশ ফিলিস্তিনির এ নিয়ে আট দিনে সাতশো চব্বিশ শিশু সহ নিহত দুই হাজার দুইশো ফিলিস্তিনি এদিকে জাতিসংঘে হামাজ ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতির আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে রাশিয়া দ্বিতীয় সপ্তাহে গড়িয়েছে ইসরায়েল হামাসের সংঘাত গাজায় হামাসকে নির্মূলে শনিবার স্থল অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী ইসরায়েলের হামলায় কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় গাজার আকাশ বিভিন্ন এলাকা কেঁপে ওঠে বিস্ফোরণ ও গুলির শব্দে পরে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেন গাজায় ইসরায়েলের পাল্টা হামলা মাত্র শুরু হয়েছে শত্রুদের চালানো নৃশংসতা আমরা ভুলব না তারা ক্ষমা পাবে না শত্রুরা এরই মধ্যে মূল্য দিতে শুরু করেছে তবে এটা কেবল শুরু ইসরায়েলে আরও অস্ত্র আছে হামাসকে ধ্বংস করে বিজয় আনব এর আগে শুক্রবার গাজার উত্তরাঞ্চলে বাসিন্দাদের এলাকা ছাড়তে ২৪ ঘন্টা সময় বেঁধে দেয় ইসরায়েল তবে থেমে থাকেনি বিমান হামলা বিমান হামলায় হামাসে বিমান বাহিনীর প্রধান মুরাদাবু মুরাদকে হত্যার দাবি করেছে ইসরায়েল গাজা থেকে হামাসের জিম্মি করে রাখা অনেকের মরদেহ উদ্ধারের কথাও জানিয়েছে তারা গাজায় ইসরায়েলের হামলায় তেরোশোর বেশি ভবন ধ্বংস হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ গাজায় বিশ লাখ ফিলিস্তিনি বিশুদ্ধ খাবার পানির সংকটে রয়েছে বলেও সতর্ক করেছে সংস্থাটি গাজা ছাড়াও পশ্চিম তীরে হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী জেরুজালামের কাছে কালান্দিয়া শরণার্থী শিবিরের আশেপাশেও অভিযান চালিয়েছে তারা 
হন এদিকে গাজা ইস্যুতে শুক্রবার জাতিসংঘে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে খসড়া প্রস্তাব দেয় রাশিয়া এতে জিম্মিদের মুক্তি গাজায় মানবিক সহায়তা প্রবেশ এবং বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপদে সরিয়ে নেয়ার আহ্বান জানানো হয় ইসরায়েলি হামলায় গাজার কিছু শহর পুরো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এর মধ্যে একটি খান ইউনিস বাসিন্দাদের দাবি নির্বিচার গণহত্যা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী আশ্রয় কেন্দ্র এমনকি উদ্ধার অভিযানের সময়ও চালানো হচ্ছে বিমান হামলা গাজায় কোথাও কোনো নিরাপদ জায়গা নেই বলে জানান বাসিন্দারা এদিকে খাবার পানি বিদ্যুৎ সংকটে ভয়াবহ মানবেতর জীবন পার করছেন তারা ইসরায়েল হামাসের সংঘাতে মৃত্যু পরিতে পরিণত হয়েছে গাজা উপত্যকা ইসরায়েল ফিলিস্তিনের পাশাপাশি সহিংসতার প্রভাব পড়েছে বিশ্বজুড়েই হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন বিভিন্ন দেশের অন্তত একশো নাগরিক শোকের ছায়া নেমে এসেছে হতাহতদের পরিবারে ওয়ানডে বিশ্বকাপে আজ ইংল্যান্ড আফগানিস্তান লড়াই দিল্লিতে ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর আড়াইটায় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বড় হার দিয়ে আসর শুরু করে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা তবে এর পরের ম্যাচেই বাংলাদেশের বিপক্ষে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় ইংল্যান্ড সামনের চ্যালেঞ্জ আফগানিস্তান শক্তির বিচারে ইংলিশরা এগিয়ে গেল বিশ্বকাপে আফগানদের বিপক্ষে রেকর্ড রান করেছিল মর্গানের দল এবার ইংল্যান্ড আগ্রাসী ক্রিকেট খেলছে তবে প্রথম দুই ম্যাচ হেরে জয়ের জন্য মুখিয়ে আছে রশিদ নবীরা ইংল্যান্ডকে রুখে দিতে মরিয়া তারা আফগান স্পিন ত্রয়ীর সঙ্গে দুই ওপেনার জ্বলে উঠলে দিল্লিতে লড়াই জমে উঠতে পারে ওয়ানডে বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে বড় ব্যবধানে হারিয়েছে ভারত আহমেদাবাদে একশো সতেরো বল বাকি থাকতে সাত উইকেটে জয় পেয়েছে রোহিতের দল ব্যাটিংয়ে উড়ন্ত শুরু এনে দেন ভারতীয় অধিনায়ক এর আগে স্বাগতিকদের বোলিং তোপে একশো একানব্বই রানে অল আউট হয় পাকিস্তান ম্যাচ সেরা জাসপ্রিত বুমরা शफिक बीस रान फिर इम हको बेसिक्षण टेक এরপর বাবর আজমের সঙ্গে রিজোয়ানের বিরাশি রানের জুটিতে ঘুরে দাঁড়ায় পাকিস্তান এই জুটির কারণে এক পর্যায়ে দলীয় স্কোর তিনশো হবে মনে হচ্ছিল তবে আনপ্রেডিক্টেবল পাকিস্তান সবাইকে অবাক করে দিয়ে অল আউট হয়ে গেল একশো একানব্বই রানে মাত্র ছত্রিশ রানে পড়ে যায় শেষ আট উইকেট বাবর পঞ্চাশ ও রিজোয়ান উনপঞ্চাশ রানে ফেরার পর আর কোনো ব্যাটারি হাল ধরতে পারেনি পাকিস্তানের মিডল অর্ডারে বাবর রিজোয়ান ছাড়া যে ভরসা করার মতো তেমন কেউ নেই তা আবারও প্রমাণিত তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল ব্যাটিং লাইন আপ শার্দুল বাদে ভারতীয় বোলারদের সবাই সমান দুটি করে উইকেট নিয়েছেন তবে এর মধ্যে বিশেষভাবে আলো কারেন বুমরা মাত্র ১৯ রানে তার শিকার দুই উইকেট মাত্র একশো বিরানব্বই রানের টার্গেটে নির্ভর হয়ে ব্যাট করতে নামে ভারত শুরু থেকে আগ্রাসী রোহিত শর্মা গিল ও কোহলি দ্রুত ফিরলেও পাকিস্তান বিন্দু মাত্র চাপ তৈরি করতে পারেনি ঝড় ব্যাটিংয়ে ছিয়াশি করেন রোহিত তাকে দারুণ সঙ্গ দিয়ে শ্রেয়াসও ফিফটি তুলে নেন তাতে সহজে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ভারত তখনও বাকি ১৯ ওভার তিন বল এতটাই এক পেশে হয়েছে এই ভারত পাকিস্তান লড়াই ছিটকে <laughs> পাকিস্তান দুই উইকেট হারিয়ে দেড়শো করার পর ভেবেছিলাম রান অন্তত দুশো সত্তর আশি হবে কিন্তু দুশো নিচে আটকে ফেলতে পারবো ভাবিনি বোলাররা দুর্দান্তভাবে কামব্যাক করেছে আমাদের দলটি ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্বকাপের মতো আসরে এমনটাই হওয়া দরকার সাকিবের ইঞ্জুরি গুরুতর কিছু নয় বলে জানিয়েছেন টিম ডিরেক্টর খালেদ মাহমুদ সুজন এরপরও উনিশ অক্টোবর ভারতের বিপক্ষে খেলা নিয়ে কিছুটা শঙ্কা রয়েছে সুজনের বিশ্বাস বাংলাদেশের ব্যাটারদের সামর্থ্য আছে দুর্দান্ত কিছু করার চেন্নাই থেকে পুনে যাওয়ার আগে এসব কথা বলেন তিনি সাকিব সবসময় সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে পছন্দ করেন 
ইনজুরিতে ভারত ম্যাচ খেলতে পারবেন কিনা নিশ্চিত নয় তারপরেও হাসি মুখে খোলা মেলা মনে সতীর্থদের নিয়ে হাজির বিমানবন্দরে ফিলিং অফ পেইনটা কমে গেছে বাট আমি মনে করি যে এটা কোন স্টেজে আছে এটা রিপোর্ট হতে পাবো আমরা বাট একটা ছোট টিয়ার আছে পায়ে কোচিং স্টাফ ক্রিকেটারদের দেখে মনে হতেই পারে নির্ভার একটা দল মুখে হাসি থাকলেও মনে কষ্ট আছে আছে সামর্থ্য মতো খেলতে না পারার আক্ষেপ সবাই তো এখানে ম্যাচ হয়ে সবাই বুঝে যে আমরা ভালো ক্রিকেট খেলি নেই ভালো খেললে যে জিতা সম্ভব এটাও সবাই বিশ্বাস করে তাও মনে যে টপারের ব্যাটিংটা আমাদের ভালো হচ্ছে না কারণ আমাদের ফার্স্ট বোলিং ভালো হচ্ছে নতুন বলটা ভালো হচ্ছে বাট এই উইকেটে আপনি দুশো চল্লিশ করে যে ম্যাচ জিততে পারবেন না খুবই স্বাভাবিক আমাদের দুইশো পঁচাশি বা তিনশো কাছে কাছে হয়তো ডিফারেন্ট বল গেম হতে পারতো বাংলাদেশের হারের কারণ যে ব্যাটারদের ব্যর্থতা সেটা সবার জানা সময় একেবারে শেষ হয়ে যায়নি এখনও পাওয়ার অনেক কিছুই দেখছেন সুজন টপারের ব্যাটিংটা ঘুরে দেওয়া খুব ইম্পর্টেন্ট আমি বলি এটা সব আমরা ক্যাপেবল এমন না যে আমরা ক্যাপেবল না তাহলে সব যে আমরা ভেলার প্রবেশ করে ফেলি সাত দিনে তিন ম্যাচ খেলে ক্লান্ত বাংলাদেশ দল সামনের ম্যাচগুলোর আগে বিরতি পাবেন ক্রিকেটাররা সেই সময় কাজে লাগাতে চাই ম্যানেজমেন্ট উনত্রিশ দিন আমরা ছয়টা ম্যাচ খেলবের পরে বাট নেক্সট ম্যাচটা প্রায় এক সপ্তাহ বা পাঁচ ছয় দিন পরেই একটা টাইম পাবো ছেলেদের একটা রিফোকাস করার এই চিন্তা করার ডেফিনেটলি আমার মনে করি যে আমাদের ধারণা কিছু নেই ওয়ে টু প্লে আওয়ার বেস্ট ক্রিকেট আমাদেরকে সাহস নিয়ে খেলতে হবে আরও আমি এটাই বিশ্বাস করি রিকভারির জন্য পুনেতে দুই দিন বিশ্রামে কাটাবেন ক্রিকেটাররা উনিশ অক্টোবর টাইগারদের লড়াই স্বাগতিক ভারতের বিপক্ষে টানা দুই বড় হারে বিধ্বস্ত বাংলাদেশ দল কি করতে হবে কি করা যাবে না সেটাই যেন ঠিক করতে পারছে না ম্যানেজমেন্ট তবে আসরে টিকে থাকতে হলে পরের ম্যাচে জিততেই হবে নিতে হবে স্বাগতিক ভারত চ্যালেঞ্জ মাজহারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ পুনে ভারত ইউরোপ আছাই পর্বের ম্যাচে মালটাকে চার শূন্য গোলে বিধ্বস্ত করেছে ইতালি এ জয়ে পাঁচ ম্যাচে দশ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ সি এর দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলো বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা সিংহের গর্জনে ভয় পায় না এমন প্রাণী বিরল তবে সিংহের গর্জনে ভয় না পাওয়া প্রাণী ঠিকই মানুষের শব্দে ভয় পায় এমন তথ্য দিয়েছে সাউথ আফ্রিকার ক্রুগার ন্যাশনাল পার্কের একটি গবেষণা এতে দেখা গেছে স্তন্যপায়ী প্রাণীরা সিংহের চেয়েও বেশি আতঙ্কিত হয়ে ওঠে মানুষের স্বাভাবিক কথার শব্দে স্তন্যপায়ী ও অন্যান্য প্রাণীরা কিসে ভয় পায় তা নিয়ে এক গবেষণা চালিয়েছেন সাউথ আফ্রিকার ক্রুগার ন্যাশনাল পার্কের একদল গবেষক গবেষণার স্বার্থে সিংহ ও মানুষের শব্দ রেকর্ড করে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের শোনানো হয় এতে দেখা গেছে সিংহের চেয়ে মানুষের স্বাভাবিক কথা বলার শব্দে বেশি ভয় পায় এসব প্রাণীরা প্রায় পঁচানব্বই শতাংশ প্রাণী মানুষের শব্দ শুনে হয় আতঙ্কিত হয়ে ওঠে নয় পালিয়ে বেড়ায় হাতির ক্ষেত্রেও ঘটেছে একই ঘটনা গবেষণাটি বলছে হরিণ হাতি জিরাফ ও চিতাবাঘ এমন সব প্রাণীও মানুষের শব্দকে বিপজ্জনক হিসেবে বিবেচনা করে গবেষণা প্রতিবেদনের তথ্য মতে মানুষের প্রতি এই ভয় শুধু সাউথ আফ্রিকার ক্রুগার ন্যাশনাল পার্কের প্রাণীদের নয় বরং পুরো পৃথিবীতে এমনটা হচ্ছে এসব প্রাণীরা অন্যান্য শিকারী বন্য প্রাণীর চেয়ে মানুষকে বেশি ভয় পায় প্রতিবেদনের একজন লেখক ড লিনিয়া জেনেট বলেছেন এসব কারণে ট্যুরিজমের উপর নির্ভরশীল অঞ্চলগুলো পড়েছে চ্যালেঞ্জের মুখে দর্শনার্থীতে দেখে বন্য প্রাণীরা ভয়ে দূরে চলে যায় গবেষণাটিতে প্রাণী রক্ষার কিছু সম্ভাবনা উঠে এসেছে এতে দেখা গেছে মানুষের শব্দ যথাযথভাবে ব্যবহার করে অবৈধভাবে শিকার কমানো যাবে